otra llamada más, otro caso positivo más, ¿cuándo se detendrá? Hola soñadores, mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. Tras un gran esfuerzo por parte del equipo de investigación de este canal, pero si no hay equipo de investigación, tras un gran esfuerzo que he realizado, he conseguido acceso a una entrevista única. Hoy vamos a hablar con un médico colombiano, muy posiblemente uno de los primeros colombianos en el mundo en recibir la vacuna del coronavirus y uno de los primeros en Estados Unidos. Soñadores, vamos a conectar con el hospital para hablar con el doctor Jaime Caballero, cardiólogo intervencionista en Florida y vinculado al Heart Institute. Como siempre, en mi lucha contra el algoritmo, si este vídeo os aporta información, os hace reír, os da información, eh, simplemente os entretiene o os sorprende de alguna manera, por favor, dejar un like, un comentario y sigamos con la lucha contra el algoritmo. Y si hay algún amigo que puede interesarle el tema, se lo mandáis por WhatsApp. Pero lo que vinimos, soñadores, vamos a conectar con el hospital. El coronavirus ha sido un arduo labor que ha costado muchas vidas, miles de personas alrededor del mundo, incluyendo las vidas de mis propios colegas. Hoy tengo la alegría de anunciar un rayo de esperanza en medio de la desolación que nos ha dejado esta pandemia. Afortunadamente, hemos encontrado y hemos aprobado la primera vacuna para combatir uno de los peores enemigos en la historia reciente del ser humano. Doctor Caballero, entiendo que el día de ayer recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y que la siguiente, la siguiente dosis será, creo que en unos 20 días. Siendo colombiano y además uno de los primeros médicos en Estados Unidos y posiblemente en el mundo en recibir la vacuna, me surgen unas dudas. Así que allá voy. Hola Kike, me alegra mucho estar en tu canal. Eh, sigo tu contenido, soy un gran admirador de tu trabajo, de tu arte. Eh, aprecio mucho tus videos y conozco la calidad del material en tu canal. Eh, no quería dejar pasar la oportunidad de dar mi pequeño aporte para tu canal y para la sociedad en general al resolver algunas de las dudas que puedas tener tú o tus seguidores en relación a la vacuna de Pfizer eh, y al coronavirus en general. Es un gran placer para mí estar acá y estoy dispuesto a solucionar cualquier duda que puedan tener. Yo creo que somos muchos los que estamos aprendiendo. Espero ver esos comentarios y esos likes en esta lucha contra el algoritmo. Eh, doctor Caballero, si tuviera que explicar a un niño usando un lenguaje sencillo que todos podamos entender cómo funciona una vacuna. Usted se puso eh, la vacuna de Pfizer, ¿es así? Eso es correcto, Kike. Mira, te voy a explicar de manera muy sencilla cómo estas vacu vacunas funcionan. Afortunadamente, eh, hemos utilizado tecnología de punta para desarrollar esta vacuna que básicamente consiste en introducir RNA mensajero, que es prácticamente una receta que te indica, que indica la célula que anticuerpo producir, se introduce dentro de una esfera de lípido, que lo que en realidad hace es traer ese RNA hasta la proximidad de una célula. Una vez se aproxima el RNA a la célula, este penetra la célula, pero en ninguna instancia va al núcleo de la célula donde se encuentra nuestro RNA. La diferenciación es muy importante porque al entender que el RNA nunca en realidad entra en contacto con el DNA, podemos entender que no va a haber ningún cambio estructural de nuestra célula, es decir, preocupaciones por cáncer en el futuro, mutaciones, cualquier enfermedad semejante, en realidad no están presentes en esta vacuna porque el, el RNA que se inyecta jamás tocará nuestro DNA y mucho menos se incorporará dentro del DNA. Lo que sucede es que este libro de cocina o estas instrucciones para la célula va a un sitio que se conoce como ribosoma. En este sitio se traduce la información de, que trae el RNA y se generan proteínas que son parecidas a las proteínas que se encuentran en la cápside del virus. En otras palabras, para hacer esto un poco más sencillo, se le da la oportunidad a la célula, al sistema inmune, de que reconozca estas proteínas antes de que suceda una infección. Una vez estas proteínas se forman en el, en el ribosoma, son eh, presentadas en la superficie de la célula al sistema inmune, el cual no solamente crea anticuerpos, pero también genera unas células que se llaman células de memoria, células beta de memoria, en donde el sistema inmune va a recordar 
el tipo de proteínas que estuvieron presentes y que fueron atacadas en el pasado. De tal suerte que una vez una persona tenga la vacuna puesta y entre en contacto con el patógeno real, con el coronavirus, el sistema inmune va a activar estas células de memoria que se van a transformar en células plasma y que van a generar los anticuerpos que se llaman anticuerpos neutralizantes. Se llaman anticuerpos neutralizantes porque su función es unirse a las proteínas del virus y no permitir que este virus pueda tener ingreso a la célula. Es decir, cuando el virus está extracelular, los anticuerpos se unen a él y son anticuerpos que deshabilitan al virus y obviamente disminuyen la patogenicidad del, del, del virus como tal. De tal suerte que este tipo de vacunas se han desarrollado en, de una manera muy rápida, de una manera muy segura y de una manera muy efectiva. Es un gran, gran avance de la ciencia, tal vez esta sea una de las vacunas que se ha desarrollado con, más, uh, con menos tiempo y ha marcado un hito en la ciencia moderna, no solamente por su mecanismo de acción, sino por la manera en que se desarrolló y por el momento en que llega, este es el momento más alto de la pandemia, de tal manera que una vacuna en este momento puede hacer una gran diferencia para salvar la vida a muchas personas porque en este punto estamos en el punto más alto, todos los días es un récord nuevo y la vacuna llega en el momento justo en donde puede actuar con mayor efectividad. De tal manera que esta vacuna es una gran promesa de la ciencia, no solamente una gran promesa, sino una gran proeza de la ciencia y esperamos que esté disponible para todas las personas para poder eh, pasar la página de, esta, de este coronavirus y de esta pandemia. En cuanto a vacunas, Kike, tenemos diferentes tipos con diferentes márgenes de efectividad y un perfil de seguridad eh, semejante. Eh, la vacuna que fue la primera en ser aprobada eh, fue la vacuna de Pfizer eh, y la de Moderna también estuvo aprobada rápidamente. Estas vacunas básicamente funcionan a través de un sistema de RNA mensajero. La efectividad eh, que hemos observado es alrededor del 95%, um, es decir, una, una efectividad muy alta en comparación con otras vacunas eh, que alcanzan solo 60-70%. Esta vacuna en particular eh, eh, tiene una alta efectividad, alrededor del 95%, que es, de por sí es un gran avance en la medicina. En cuanto a seguridad, no se ha reportado ninguna muerte con la vacuna. Eh, si piensas en, en un día común y corriente en Estados Unidos, en un grupo tienes 3.000 personas falleciendo de coronavirus y cero han fallecido de las que se han puesto la, la vacuna. Hasta este momento se conocen dos reacciones alérgicas eh, que llevaron a anafilaxis que requirieron eh, tratamiento médico. Ambas personas sobrevivieron, de tal suerte que en el peor de los casos lo que hemos observado ahora como la, tal vez la más, más complicada en cuanto a reacciones adversas ha sido la anafilaxis, que inclusive tiene tratamiento médico y que tiende a resolverse eh, rápidamente con el, el servicio de salud actuando eh, con medicamentos para, para disminuir el riesgo de, de estar en una complicación más seria. De tal suerte que en cuanto a seguridad, eh, la vacuna parece ser, parece ser muy segura. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo mientras realizo esta entrevista. Nunca imaginé cuando lancé este canal que llegaría a tratar temas interesantes y de un interés eh, tan abierto. Y espero que vosotros, soñadores, estéis disfrutando igual que yo. En mi lucha con el algoritmo, eh, voy a preguntarle eh, al doctor bueno, no solamente por la lucha contra el algoritmo, sino porque quiero saberlo, ¿cuáles son las diferencias entre las diferentes vacunas que existen hoy en día? Sé que hay diferentes eh, empresas o, o, o marcas que están desarrollándolas y me gustaría saber las diferencias entre las, las dos o tres principales. Las vacunas más conocidas eh, tenemos la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, que si las tomamos como un grupo actúan de manera semejante, se conocen como como vacunas de RNA mensajero. En otro grupo está la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que tiene un mecanismo de acción un tanto diferente. Y finalmente tenemos otras vacunas alrededor del mundo que han seguido un patrón más tradicional en donde se inyecta el virus atenuado, es decir, un virus que no sea capaz de generar infección, eh, pero que todavía eh, tiene las características de superficie que permite al sistema inmune reconocerlo. Entonces empecemos por las primeras. Las primeras de Pfizer y Moderna, prácticamente son lo que describí en la pregunta anterior. Funcionan a través de un RNA mensajero que se inyecta cerca de la célula, este es absorbido por la célula y nunca entra al núcleo, pero al ribosoma se producen proteínas, el sistema inmune reconoce esas proteínas y finalmente monta una respuesta inmunológica, incluyendo anticuerpos, que permite que el organismo se defienda si llega a presentarse esta situación de nuevo o si llega el patógeno real a infectarnos. En el segundo caso, la vacuna de AstraZeneca, lo que conocemos es que utiliza un sistema relativamente nuevo y muy interesante. Eh, esta vacuna 
lleva también eh, material genético, pero en este caso es DNA, que está inyectado dentro de un vector. Este vector es un adenovirus de chimpancé. El, el adenovirus de chimpancé está, tiene patogenicidad solamente para los chimpancés y en realidad no causa enfermedad en los humanos. Entonces la lógica detrás de esto es, toma un virus que no causa enfermedad en los humanos, le inyecto DNA y una vez eso suceda, inyecto ese, ese patógeno dentro del cuerpo humano. Lo que va a suceder es que el cuerpo va a reconocer el adenovirus, lo va a destruir, va a liberar los, el contenido de DNA, este va a ser tomado por la célula y en este caso esta vacuna sí interactúa con el DNA eh, del núcleo. Ahora, eh, AstraZeneca eh, ha sido firme en eh, decirnos que el DNA no se incorpora a nuestro DNA. A pesar de que está dentro del núcleo, el sitio donde se encuentra el DNA en general, este DNA no se incorpora a nuestro DNA de tal manera que no puede generar mutaciones ni, ni problemas del orden genético. Eh, y una vez este DNA está en el núcleo, pues se produce el mismo proceso que estábamos viendo con la vacuna de Pfizer, que es RNA, va al ribosoma, produce las proteínas y normalmente una respuesta inmune. Eh, como se pueden dar cuenta, esta vacuna tiene un paso más y en cuanto a su efectividad, está por debajo de la efectividad de la vacuna de Pfizer y de la vacuna de Moderna. Tiene unas ventajas y es que no necesita un grado muy alto de refrigeración, que es una de las cosas que hace que la vacuna de Pfizer sea un poco más compleja de transportar y de distribuir, eh, pero su efectividad no es tan alta. Y finalmente, en algunos países se han probado vacunas en donde se toma el virus atenuado eh, y se inyecta a las personas. Eh, estas vacunas tienen una menor preferencia y todavía no, estamos en est no tenemos estudios que nos indiquen eh, una efectividad exacta, eh, una, un índice de seguridad exacto en este momento, de tal manera que esas vacunas continúan bajo investigación y por ahora tenemos las vacunas que están en, el, en la primera línea que son eh, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna como un grupo, RNA y la vacuna de AstraZeneca que es una vacuna de DNA que se administra en un, en un vector que es el virus de chimpancé. Eso es lo que tenemos en este momento, otras vacunas están en estudio, eh, estamos esperando que lleguen los nuevos, los nuevos estudios de seguridad y de efectividad, eh, pero por ahora las vacunas que estamos utilizando para los trabajadores de salud a nivel del mundo son la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Eh, seguramente eh, la primera pregunta que surge en muchos de nuestros espectadores es sobre los efectos secundarios de la vacuna. Me gustaría saber cuál ha sido su experiencia personal. Sé que han pasado apenas 24 horas desde la primera dosis que recibió la vacuna, pero sería tan amable de hablarnos un poco de cómo fue y ha sido esta experiencia, por favor. Mira aquí que me acabo de vacunar en realidad hace, hace pocas horas, eh, estoy muy contento y en realidad ha sido un, personalmente ha sido una, un regalo de Navidad prácticamente eh, la vacuna de, de Pfizer. En cuanto a efectos adversos, no, no, no he sentido muchos, de hecho no he sentido mayor cosa, un poco de molestia muscular en el sitio de la inyección, eh, pero eso es de esperarse, como con cualquier inyección se puede tener algo de molestia. No he tenido una reacción de tipo sistémica, es decir, no me he sentido enfermo, ni decaído, eh, ni nada por el estilo, y definitivamente no tuve una, una reacción anafiláctica, eh, la cual generalmente se observa en los minutos subsecuentes a la inyección. De tal manera que fue un proceso muy eh, calmado, muy benigno, eh, no tuve ningún efecto adverso. Eh, estoy esperando aumentar mi inmunidad. Esta vacuna, eh, como ustedes podrán saber, tiene una dosis de refuerzo que se administra eh, 20 días después, 3 semanas. Entonces esta es mi vacuna inicial. Algunas personas eh, mencionan que en la segunda dosis tal vez se pueden tener más, más, más síntomas. Yo personalmente no tuve ninguno, aparte de un poco de molestia en el brazo, pero en realidad nada que ni siquiera... Eh, haya requerido medicamentos o, o absolutamente nada. Eh, de tal manera que la vacuna en general para la gran mayoría de las personas va a ser eh, efectiva sin tener unos efectos adversos muy, muy marcados y eh, como mencionaba en la pregunta anterior en realidad no se ha reportado ningún caso de, de fallecimiento de una persona a recibir la vacuna y solamente un par de casos de, de anafilaxis los cuales fueron tratados médicamente y, y efectivamente y no llevaron a, a un desenlace fatal o, o peor, más allá de una anafilaxis. De tal manera que me siento muy bien, eh, muy contento de tener la vacuna, esperando la inmunidad. Uno de los pequeños detalles para las personas que se van a vacunar es que para mantener el sistema inmune fuerte 
y saludable luego de la vacuna, lo recomendado es hacer un poco de ejercicio, tener una vida saludable, evitar el alcohol porque este puede disminuir la capacidad de respuesta inmune a la vacuna, es decir que te da una respuesta menos eh, robusta ante el patógeno eh, y en general eh, pues descansar y, y, y los síntomas no son, en la gran mayoría de las personas no van a ser eh, perceptibles y si son perceptibles no van a ser un síntoma que genere una enfermedad de mayor, mayor, mayor importancia. Voy a mostrar eh, una imagen donde aparece en el momento en que recibe la vacuna. Puedo imaginar más allá de, del aspecto médico, la parte emocional. Puedo ver que hay una enfermera que estaba en la misma consulta aplicando esa vacuna. ¿Podría compartirnos la experiencia, la energía en ese espacio y por qué no las palabras que, que mantuvieron usted con la enfermera o cualquier otro aporte que nos haga entender la magnitud de esa imagen? Efectivamente, sí. Para mí fue un momento muy emotivo recibir la primera dosis de, de la vacuna de Pfizer. Eh, la razón es porque al entrar al sitio donde se estaba realizando la vacunación pude ver a mis compañeros, los médicos de emergencia, los médicos de unidad de intensivos, otros médicos como yo que atendemos emergencias en casos de pacientes cardíacos, eh, los pude ver con un look diferente, con una mirada distinta. Eh, por un año tuve que ver a mis compañeros temerosos poniéndose máscaras, poniéndose los equipos de protección con miedo por su propia salud y por la salud de su familia que tal vez para los trabajadores de la salud en realidad no es tanto el daño que una enfermedad pueda generar a, a la persona como tal, sino el temor constante y diario a traer un virus mortal a su familia. Uh, eso es, eso es lo, que nos, nos, lo que genera más ansiedad y más preocupación de los eh, trabajadores del sector salud. En esta ocasión pude ver un ambiente de alegría, de júbilo, en donde los eh, médicos estaban sentados interactuando unos con los otros en un ambiente más de celebración. En el momento de de la vacunación mía como tal y en esta foto como ustedes ven eh, esa foto fue captada segundos antes de que, de que se produciera la vacunación eh, las palabras de la enfermera me, me, dejaron, me marcaron mucho, me dejaron muy pensativo y la recibí con gran agrado en el momento de la vacunación ella me dijo eh, mire doctor para mí es un honor eh, ponerle la vacuna y permitirle que siga trabajando para ayudar a las otras personas y es un gran honor para mí, que Dios lo bendiga, y me puso la vacuna y con eso se selló el momento tal vez cumbre que nos muestra la luz al final del túnel y vemos un rayo de esperanza aparecer con la vacuna de Pfizer. Doctor Caballero, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero seguramente podría eh, aportarnos una opinión personal sobre el final de la pandemia. Sé que es un, una pregunta compleja, pero me gustaría saber ¿Y cuándo considera que el mundo volverá a una normalidad eh, relativa? Sí, mira, aquí te voy a responder esta pregunta de dos maneras, una filosófica y una más técnica. La respuesta filosófica es, la vacuna de Pfizer nos trajo un rayo de esperanza, un pequeño rayo de luz en, las, en la oscuridad, en la sombra, y eh, nos está mostrando el camino a seguir para llegar al final, final de esta pandemia. Eh, va a depender de cada uno de nosotros cuando la pandemia termina, de tal manera que si todos ponemos de nuestra parte y alcanzamos a niveles de vacunación importantes, alrededor del 85-90% de la población, se podrá generar una inmunidad de rebaño que va a proteger a los más débiles eh, de nuestra sociedad, eh, como los niños o personas ancianas que, que no han tenido acceso a la vacuna. Dependerá de todos nosotros decidir cuándo ponemos el fin. Y en una de gran manera va a ser si decidimos o no utilizar la vacuna. La vacuna como tal nos va a permitir eh, adquirir inmunidad a gran escala, lo cual va a hacer que esta pesadilla termine en algún punto. Esa es la respuesta desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista técnico, eh, estimamos eh, que en el mundo, empezando por Estados Unidos, alrededor de marzo, abril es del año 2021, se pueda tener la vacuna disponible para todas las personas. Eh, va a depender nuevamente de qué tantas personas se vacunen, eh, la rapidez con la cual el coronavirus se va a detener o va a desaparecer, eh, al menos de, de, la, de la manera que lo conocemos actualmente. Marzo sería el, el sistema de vacunación, yo pensaría que para finales del verano, alrededor de junio o julio, 
eh, si tenemos una vacunación a gran escala, eh, podríamos terminar con el coronavirus, al menos su rápido ascenso y podríamos ver más una situación en donde el coronavirus desacelere y llegue prontamente a su resolución para finales de la central. Mientras tanto, obviamente, mientras que todo esto sucede, el uso de tapabocas va a ser crítico para mantener las infecciones a raya, el lavado de manos constante, el permanecer con distancia social y el entender que entre más hagamos para proteger nosotros, más rápido podemos detener el virus y entre menos sigamos las recomendaciones de los expertos, en este caso los científicos y los médicos, mucho más prolongada va a ser la agonía de tener que estar viviendo con temor a, a la enfermedad y mucho más largo va a ser el proceso de detener esta pandemia. Y la verdad es que el mundo ha vivido un año increíble, sucesos que mucha gente nunca creyeron que pudieran ocurrir. Y me gustaría saber cuál es el estado de los servicios de salud en estos momentos, mientras estamos grabando esta entrevista en tiempo real. ¿Nos cuenta un poquito más, por favor? En ese momento, estamos hablando de diciembre del 2020, alrededor de la Navidad. Eh, en realidad, en el mundo estamos viendo una aceleración, aceleración del virus, eh, una cantidad de muertes y contagios supremamente alta. De hecho, todos los días estamos batiendo récord. La diferencia consiste en que los médicos eh, tenemos un mayor entendimiento de cómo manejar la enfermedad y cómo tratar la enfermedad. Los sistemas de salud en este momento están en un punto de saturación en general a nivel del, del mundo, ah, pero nuevamente, afortunadamente, la vacuna llega tal vez en la mejor situación que pudiera llegar, en donde el servicio de salud, a pesar de estar saturado, no está completamente inoperante. Eh, estamos en un punto en donde tenemos la capacidad como sociedad de cambiar el curso de nuestro destino. Eh, si utilizamos la vacuna de una manera amplia y contundente, podemos desaturar los servicios de salud y brindar atención a los pacientes que en realidad la requieren en menores números, es decir, entre menos enfermos, atención de mucho mejor calidad. Eh, de tal manera que los sistemas de salud en este momento, a pesar de estar en un punto crítico, saturados, eh, tienen un mejor entendimiento y un mejor manejo de la enfermedad y nuevamente tenemos un arma muy poderosa para ganar en la batalla del coronavirus, que es la vacuna. Y ya para cerrar, doctor Caballero, tras los meses eh, vividos de situaciones de estrés, circunstancias eh, que la humanidad seguramente nunca pensó que llegaría a ver, me gustaría que compartiera un mensaje final eh, para la audiencia de este canal, el canal de Quique Cal. Bueno, creo que mi mensaje final es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de entender que tenemos la solución más cerca de lo que la teníamos al inicio de esta pandemia. Es un mensaje de si todos cooperamos como sociedad, y si todos nos ponemos en la, en la situación de las demás personas, si entendemos que yo tengo la capacidad de frenar el virus y de evitar que otra persona o se enferme o fallezca, eh, entonces podemos todos juntos ganar la batalla contra el coronavirus. En realidad, como sociedad y como humanidad, estamos todos juntos en esta pandemia. Todos tenemos la oportunidad de ser el héroe de la pandemia. Todos tenemos la oportunidad de salvar la vida de otra persona. No solamente los trabajadores de la salud, sino el ciudadano común, el ciudadano a pie, tiene la capacidad de salvar la vida a dos o tres personas más al evitar propagar una enfermedad o generar un contagio con maneras muy básicas. La manera de ser un héroe durante esta pandemia es una manera muy sencilla. Utilizar la tapabocas, lavarte las manos, mantener el distanciamiento social y finalmente asistir a los centros de salud para eh, obtener la vacunación y así protegerte a ti y a las demás personas. De tal manera que a diciembre 20, a diciembre 25 ya del 2020, estamos eh, en una etapa final, en una etapa decisiva en donde como te acabo de, de, de decir, todos podemos ser el héroe de esta pandemia y ayudar a las demás personas con las, de la manera que ya la, la acabo de escribir. Entonces es un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, un mensaje que sigamos trabajando, un mensaje eh, que trabajemos para la sociedad a largo y que tengamos en cuenta las necesidades de las otras personas y finalmente podamos pasar así de esa manera todos juntos a una mejor etapa eh, sin la pandemia, ya con la pandemia detrás de nosotros. Y no tengo palabras para, para poder agradecer haber hecho posible esta, esta entrevista. Estoy seguro que, que sus palabras y sus explicaciones 
eh, habrán ayudado a muchos, eh, como ha sido mi caso personal, a entender qué es y cómo funciona una vacuna contra el coronavirus eh, y saber qué podemos esperar del futuro. Muchísimas gracias, doctor Caballero. En este canal tenemos una tradición y es siempre desear a nuestros eh, espectadores que nunca dejen de soñar. Le pido, por favor, que me ayude a continuar la tradición. Absolutamente, Kike. Muchas gracias por tenerme en tu canal. Como te digo, yo soy un seguidor de tu contenido que me parece muy interesante, me parece genial. Eh, esta es mi pequeña contribución para la sociedad, para generar eh, conocimiento positivo en las personas y para de, diluir el temor que se siente algunas veces de lo desconocido como la vacunación. Eh, gracias por darme esta oportunidad de llegar a muchos, muchos hogares con un mensaje esperanzador y con un mensaje de dejar el miedo atrás y, 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 y creer en la ciencia, confiar en la ciencia más, más que todo. Y, Básicamente, muchas gracias, Kike, y a las personas que están en YouTube. Soñadores, nunca dejemos de soñar, no dejemos de soñar con un mejor mañana. Soñadores, el doctor Caballero y mi persona nos despedimos, y como acaba de decir hace un instante, nunca dejéis de soñar. ¡Nos vemos pronto! Durante meses hemos oído hablar en los medios de comunicación sobre las limitaciones vividas por los médicos y el personal en diferentes partes del mundo. Eh, me gustaría saber cuáles fueron esas limitaciones cuando arrancó la pandemia, concretamente en Florida o en Estados Unidos, donde usted trabaja. Para mí y para los demás trabajadores del, de las ciencias médicas, eh, es una gran victoria de la ciencia tener la oportunidad de vacunarnos y vacunar a otras personas con, en contra de esta enfermedad. Inicialmente, como sabes, cuando empezó la pandemia había muchas uh, preguntas, muchas incógnitas que no, en realidad no, no sabíamos ni sabíamos cómo manejar. La pandemia nos cayó de golpe a todos en la comunidad científica y pues no teníamos una manera de entender este nuevo virus. Todo era nuevo para nosotros y fue un proceso de aprendizaje. Afortunadamente, con la tecnología moderna, con la comunicación entre médicos del mundo, eh, se llevó a cabo una de las tareas más apoteósicas de la medicina moderna, que fue comunicarse entre diferentes países, hacer una secuencia genómica del virus y entender que, cuál era el enemigo que teníamos enfrente eh, en ese momento. El siguiente paso fue entender cómo manejar los pacientes que enfermaban y morían de este virus, eh, nunca antes visto por ninguno de nosotros, eh, y finalmente mirar las maneras en que podíamos obtener eh, terapéuticos como medicamentos, um, inclusive anticuerpos que se, se desarrollaran en contra de este virus. Y finalmente, el paso final fue la vacuna. En este proceso, obviamente, eh, fallecieron muchas personas y aún siguen falleciendo desafortunadamente. A personas en este momento, más o menos en Estados Unidos, solamente fallecen alrededor de 3.000 personas al día. Eh, tenemos unos números altísimos, 70 millones de personas alrededor del mundo con una enfermedad. Alrededor de 1.5 millones han fallecido y otros muchos millones han, han estado en unidad de intensivos y muy enfermos. De tal manera que inicialmente el sentimiento de zozobra, de no saber qué sucedía, de tener tantos pacientes falleciendo, eh, la realidad nos eh, golpeó de frente con la muerte de, de nuestros pacientes sin tener ningún tipo de tratamiento para ellos. Eh, inicialmente en marzo lo único que podíamos hacer era tratamiento de soporte, es decir, estar ahí y tratar de manejar los pacientes con diferentes medicamentos. No sé si recuerdas a hidroxicloroquina, en ese entonces se pensó que iba a ser medicamento para el coronavirus, finalmente falló, de tal manera que empezamos a utilizar medicamentos, de tal manera que hacíamos ensayo de error durante muchos meses hasta que finalmente logramos determinar cuáles son medicamentos que funcionan mejor para el coronavirus. Finalmente el cierre de, de, de todo este periodo de terror está comenzando con la vacuna y es el inicio de una nueva etapa en la batalla contra el coronavirus.